கர்த்தருக்கு பிரியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே கர்த்தர் நல்ல மேய்ப்பர் தன்னுடைய மந்தையிலே நூற்று கணக்கான ஆடுகள் இருந்தாலும் மந்தையிலிருந்து விலகி சென்று திக்கு தெரியாமல் பதவிக்கின்ற தனித்து விடப்பட்ட ஒரு ஆட்டை பற்றி கவலைப்படுவதால் அன்பர்களே நமக்கு தெரியும் சமீபத்திலே பாந்திரா பகுதியில் ஏற்பட்ட ஒரு தீ விபத்தினால் நம்முடைய சகோதர சகோதரர்கள் தங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள் காலங்காலமாய் வாழ்ந்து வந்த வீடுகள் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமான தொழில்கள் தங்களுடைய சின்ன சிறிய உலகம் இவற்றையெல்லாம் தொலைத்துவிட்டு நிர்கதியாய் அனாதைகளாய் நடுவீதியில் நிற்கிறார்கள் இன்று நான் உங்கள் எல்லோரையும் கூட்டியிருப்பது தனித்து விடப்பட்ட ஒரு ஆட்டுக்கூட்டிற்காக கர்த்தர் எப்படி விசனப்பட்டாரோ கர்த்தர் எப்படி கவலைப்பட்டாரோ அதுபோல பாந்திரா பகுதி மக்களுக்கு உதவ வேண்டிய நம்முடைய கடமையை உணர்த்துவதற்காக நமது திருச்சுவையை சார்ந்த கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களே மனமும் வந்து தாராளமாக உதவி செய்ய கர்த்தரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கேளுங்க பாய் தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்றார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று ஓ அங்கேயும் லோ வால்டேஜ் போல இருக்கு கொஞ்சம் அடிச்சு பாக்குறியா ஆனா அங்கு எங்க வீட்டு கருத்தர் கோச்சு பாரு உங்க ஃப்ரெண்ட தான் சொன்னேன் நான் வீட்டுக்கு போனேன் சாப்பிட என்ன உங்க வீட்டில் ஸ்பெஷல் ஆ ஸ்பெஷல் பயங்கர ஸ்பெஷல் வழக்கம் போல வெள்ளை கலர் இட்லியும் அதை விட டல் கலரில் சட்னி பரிசல் ஒன்று அனுப்பிட்டா நீங்கள் வேற அங்கிள் எங்கள் அப்பாவை வீட்டில் வச்சு சாப்பிட்றதே ஸ்பெஷல் தான் வாடா அங்கே உனக்கு அப்பா டார்ச்சர் இங்கே எனக்கு பையன் டார்ச்சர் நடா அப்பா டார்ச்சர் பண்ணுறியாமே சம்பாதிக்கிறான்னு பேரை சரக்கு அடிக்க கூட காசு கொடுக்க மாட்டேங்கிறா என் சைஸுக்காவது ஒரு ரேட்டை போட்டு கொடுக்கணும்டா என்னடா முறைக்கிற நீ கொடுக்கல அவன்கிட்ட கேட்டேன் கொடுத்தான் ஏன் கேட்கக்கூடாதா அவனும் என் பையன் தான் இல்லடா நான் வாங்கி வச்சுருந்தேன் அவர் வாங்கிட்டாரு வேணா அவர்கிட்ட வாங்கிக்கோ என்ன ஆள் விடு என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்து என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்து அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஃபாதர் ஆப்ரஹாமுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்குன்னு மறவாதீர் மாசத்துல முப்பது நாளும் இட்லி பொடி இருக்கு என்ன இல்லங்களுக்காக தான் கஷ்டப்படுவார் நமக்கு எல்லாம் யோசிப்பாரா நீங்கள் எல்லோரும் என் மேலே ஏன் கோபமாக இருக்கீங்கன்னு தெரியும் என் சம்பளத்தில் பாதியாக பேண்ட்ரா மறுவாழ்வு கொடுத்தன்றதுனால தானே நான் உங்களுக்கு பணிவிடை செய்வது போல் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் பணிவிடை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஏசுக்கிறது என்னுடைய பன்னெண்டு சீடர்களுக்கு மட்டும் சொல்லலை கத்தர் மேலே விசுவாசம் வச்சுருக்க எல்லாருக்கும் தான் ஏமா என் பொறுப்பில் ஒரு வேலை நடக்குது அதுக்கு நான் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேணாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்க மற்றவங்க கொடுத்தாங்களா அங்கே ஐம்பது பேர் இருந்தாங்க இருபது ரூபாய் மொத்தமாக கலெக்ட் ஆச்சு இருபது ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு நான் 
கேட்கறது தான் கேட்குறீங்க கரெக்டாக கேட்க வேண்டி தானே வேண்டாம்ல ஃபயர் ப்ராப்ளமு காசு கொடுக்கலன்னா கருத்தர் கண்ணை குத்திட்டு வரும்னு சொல்ல வேண்டி தானே பயந்து போய் அலர் அடிச்சு கொடுத்துருப்பானுங்க அதை விட்டுட்டு ஆட்டை காணும் மாட்டை காணும்னு இந்த பக்கம் ஆட்டை காணும்னு அப்படி போனால் இங்கே இருக்கிற ஆடுலாம் பிரியாணி தான் ப்ராக்டிக்கலாக பேசுங்கப்பா உங்களுக்கு மூணு பசங்க ரெண்டரை லட்ச ரூபா கடன் வேற ஆறு மாதம் வட்டி வேற பாக்கி ஒன்று பண்ணலாம் அதெல்லாம் அடைக்கணும்னா இந்த வசந்த மாளிகையே விற்றுடலாம் விற்க முடியாது ஏன் பட்டேல் விட மாட்டார் பட்டேல் யார் ஹவுஸ் ஓனர் இவளுக்கு போன வருஷமே கல்யாணம் ஆயிருக்கணும் இவ எடுத்த மார்க்குக்கு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும் எனக்கு கல்யாணமே வேணாம் எனக்கும் தான் ஆளவோடு <laughs> 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 என்கிட்ட இல்ல நான் கடைக்கு போறதா உள்ள ஏய் போறா ஏ பிங்க் நெயில் பாலிஷ் பாத்தீங்களா ஏ நைட்ல பிங்க் நெயில் பாலிஷ் போடி நான் என்ன கேட்ட என்ன சிகரெட் தானா சிகரெட்டா நானா ஐயோ சிகரெட்டா நானா இந்த ரியாக்ஷன் பத்தலமா இன்னும் மேல சொல்ல பாப்போம் பேச பிடிக்கலன்னு சொல்ல நான் சிகரெட் கேட்டனலா சொல்லாத புரிஞ்சாலும் <laughs> அவர் <laughs> 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 போட்டா ஒருத்தருக்கும் பக்தி வராது பிடிக்கும் உங்க ஏர்லைன்ஸ்ல இருந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு உங்க ஃபிளைட்ல இருந்து டாடா காட்டுறேன்